அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் நாம் இன்னைக்கு அறுசுவை பலகுல ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி பார்க்க போறோங்க கேக் ரெசிபி ஹனி கேக் ரெசிபிங்க இது ரொம்ப சுலபமா வீட்லயே செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா அல்லது கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு சர்க்கரை முக்கால் கப்பு பால் முக்கால் கப்பு வெண்ணெய் அல்லது ஆயில் அரை கப்பு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா அல்லது கோதுமை மாவை நீங்கள் சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கோதுமை மாவுலையும் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் மைதா சர்க்கரை பால் ஆயில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க குக்கர் அல்லது இட்லி பாத்திரத்தில் செய்கிறதா இருந்தால் அந்த பாத்திரத்தில் கீழே வந்து நீங்கள் மணலோ அல்லது உப்போ சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் எடுத்துக்கோங்க வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் வந்து இது நான் ஃப்ரூட் வினிகர் தான் இது இது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் வினிகர் சேர்த்தோடனே பால் வந்து லேசாக திரிஞ்ச மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பால் வந்து லேசாக திரிஞ்ச மாதிரி ஆகும் பாருங்கள் சேர்த்த உடனே பால் எப்படி ஆயிடுச்சு திரிஞ்ச மாதிரி இது ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி பட்டரை ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆயில் தான் சேர்க்குறேன் இது இது ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆயில் தான் நீங்கள் வந்து கடலெண்ணெயோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ சேர்த்துறாதீங்க இப்போ ரெ வெளிலாம் எசன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக் செய் செய்யும் போது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பொருளாக தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் ஒட்டுக்காக எல்லா பொருளையும் சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து எல்லா பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ண சர்க்கரை அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை வந்து கட்டி ஆகாமல் நல்லா எல்லா பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து மைதா மாவு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு அல்லது பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே ஒன்று தான் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இதையும் சேர்த்துட்டு இந்த நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக் மாவு ரெடி பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றக்கூடாது கிளாக் வைஸில் சுற்றினீங்கன்னா கிளாக் வைஸ்லேயே தான் சுற்றணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றினீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் சுற்றணும் நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக மாற்றி மாற்றி சுற்றினீங்க அப்படின்னா அது வந்து கேக் மாவு வந்து கட்டி விழுந்துடும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக விழுவணும் கேக் மாவு வந்து நீங்கள் எடுத்து ஊற்றும் போது மடிப்பு மடிப்பாக விழணும் அதுதான் வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் பேட்டரு இப்போது நான் கேக் ட்ரேயில் அந்த பேப்பர் கப் கிடைக்கிது உங்களுக்கு கப் கேக்கு கப்பு கிடைக்கிது பேப்பர் கப் கிடைக்கிது அதை வாங்கி நான் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம கேக் பேட்டரை ஃபில் பண்ணிடலாம் பாதி அளவுக்கு மட்டும் பேட்டரை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேக் வந்து பொங்கி வரும்போது உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடும் அதனால் பாதி அளவுக்கு மட்டும் அந்த பேட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் மாவு உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாதி அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஓவனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வச்சு பேக் பண்ணிக்கோங்க இட்லி பாத்திரத்துலேயோ அல்லது குக்கர்லேயோ செய்கிறதா இருந்தாலும் பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கேக் ட்ரே இல்லைன்னா கவலைப்படாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிண்ணியில் கூட நீங்கள் கீழே வந்து பட்டரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மாவு ஃபில் பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஓவனில் இருக்கட்டும் பேக் ஆகட்டும் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு கப் கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எப்படி ஹனி கேக்காக பண்ணுறதுன்றது நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒரு பேனில் நான் ஆல்ரெடி இது கேக் ஹனி கேக் செஞ்ச இது தான் பேன் தான் அது அதுலேயே நான் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நார்மல் வாட்டர் தான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதில் தண்ணி கொதிக்கிட்டு நல்லா கொதிக்கும் போது கிசான் ஜாம் மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க 
ஜாம் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த சுடுதண்ணியில் நல்லா சேர்க்கும் தண்ணி கொதிக்கும் போது ஜாம் அப்படியே உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு லைட்டாக அந்த ஜாமை வந்து உடச்சி விடுங்க உடச்சி விடணோன்னே இந்த ஜாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் தண்ணியில் கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்கும் கொதிக்க கொதிக்க உங்களுக்கு வந்து நல்லா திக்காகும் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா திக்காகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற கேக்கை வந்து அந்த பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கேக்காக இந்த ஜாம் மிக்ஸில் வந்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொறுமையாக போடுங்க கேக் வந்து ரொம்ப ப்ரஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேக் வந்து உடஞ்சிரும் லைட்டாக இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு நீங்கள் வந்து எடுங்க இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும் போது ஜாம் சூடாக இருக்கும் போது நீங்கள் கேக் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஜா கேக் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஜாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் உங்களில் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம சாப்பிடும் போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் அந்த ஜாமை கேக்கை வந்து ஜாமில் டிப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் டெசிகேட்டட் கோகோனட் அப்படின்னு கடையில் கிடைக்கும் இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இது கோகோனட் பவுடர் தான் இது ட்ரை கோகோனட் பவுடர் தான் இது கடையில் கிடைக்கும் இதை வாங்கி அந்த கேக்கில் நல்லா எல்லா பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இன்னொரு கேக்கும் நான் அதே மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது சூடாக சூடாக உங்களுக்கு அந்த ஜாம் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு பாருங்க இன்னொரு கேக் அதே மாதிரி பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஜாமில் வந்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க வேண்டாம் பத்து செகண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் அது வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடுவோம் அந்த ஜாமை ஸோ கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே ஒரு சூப்பரான ஹனி கேக் வந்து நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் செஞ்சுட்டு இதே மாதிரி கோகோனட்டில் வந்து ட்ரை கோகோனட் பவுடரில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி பிரட்டிக்கோங்க அந்த கோகோனட் பவுடர் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஜாமில் டிப் பண்ணி எடுக்கும் போது அது ஈரமாக இருக்கிறதுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா அந்த கோகோனட் வந்து நல்லா அப்படியே மேலே எல்லாம் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் சூப்பரான ஹனி கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அரிசி பலகு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அரிசுவையை பழகுங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்